。宝和灰宝彼此之间一定是有他们自己的交流方式。早上，瑞宝、灰宝都在独木桥上睡觉，这时灰宝肚子传来了咕噜咕噜的声音，是灰宝的肚子提醒灰宝该起来吃点东西了。灰宝起身后，看到姐姐身前有一捧竹子，于是灰宝小心翼翼地走到姐姐身边。灰宝害怕打扰到姐姐睡觉，所以动作很轻，有点蹑手蹑脚的样子。这时的灰宝够不着竹子。没有去责怪姐姐，是因为她挡着，而是只怪自己的腿太短，明明就在眼前，自己却够不着。灰宝虽然在家小心，最后还是给瑞宝碰醒了。这氛围一下，给双方都整得有点不知所措。刚好这时竹子倾斜过来，灰宝咬下几片叶子，赶紧走去了另一边。瑞宝转过头，宠溺的看着自己的这傻妹妹。灰宝吃完这几片竹叶后，倒头继续睡去了。而在灰宝睡后，瑞宝醒了，瑞宝拿出一根竹子，想着递给灰宝。姨姨们不知道姐妹俩是怎么沟通交流的，但姨姨们能看懂瑞宝和灰宝彼此的小动作和小心思。一会儿姐妹俩醒来，姨母给姐妹俩送来了小零食和竹子，灰宝也就在圣西阿姨这里能够如此的听话，可以被其随便摆弄。喂完小零食，再给灰宝搂进怀里，检查一下小牙齿。灰宝今天又可爱到犯规了。Three, two, one, go. 瑞宝看到爷爷扛着竹子回家了，瑞宝趁爷爷不注意，悄悄跟了上去。瑞宝计谋成功，真的溜了进去。不过，瑞宝只是在里面待了几秒，就被爷爷无情的拖了出来。因为这时候离下班还有一段时间，而瑞宝则哭喊着：“干什么？干什么？我不是员工吗？我走这个门有什么问题吗？”生气的瑞宝连扇爷爷好几个巴掌，然后又跟着爷爷转了好几圈。可见瑞宝这次的情绪真的很大。将爷爷连连认输投降，但根本不管用。瑞宝直接给爷爷逼到了园区的另一头，直到将爷爷被迫动用外界力量，用饮水盆水攻击瑞宝。瑞宝这才放弃，转头跑走。不过瑞宝这只是暂时的撤退，等一会儿爷爷离开饮水盆了，瑞宝又冲了上去。这几圈跑的瑞宝连滚带爬的，踉踉跄跄的，将爷爷奔跑时故意在滑梯上放了一块胡萝卜，以此来讨好瑞宝。转移瑞宝注意力，而眼看刚给瑞宝哄好，灰宝这里又冲了过去。姐妹俩这是轮番上阵啊，给将爷爷撵得气喘吁吁的。姐妹俩直接给爷爷撵回家才算完。瑞宝扒着小门，还想着给其打开呢。瑞宝对着通道门又是一顿猛敲。此时房间里的江爷爷根本不敢发出声音，想着只要假装里面没人不理瑞宝，瑞宝一会儿就走了。一会儿瑞宝眼看里面没有任何动静，便离开了。中途瑞宝被灰宝拦截了。又是一顿折腾，瑞宝今天的运动量直接爆表了。直到一会儿，灰宝肚子传来了信号，灰宝松开瑞宝，自己钻进了草丛里，开始产青团。灰宝还是蛮讲卫生的，每次产青团都会去草丛里面，不会乱产青团。看来对大熊猫来说，产青团也是个比较舒服的事情。灰宝的嘴角止不住的上扬。送爷爷以后，再也不用因为姐妹俩下班不回家而苦恼了，更不用再为自己受伤。截止到今天为止。瑞宝和灰宝已经连续三天自己下班回家了。宋爷爷当看到瑞宝和灰宝第一次下班回家时，激动的声音都差点了。同时，宋爷爷还不忘感谢爱宝。宋爷爷表示是最近自己的腰不舒服，爱宝感觉出来了，所以帮自己把姐妹俩都带了回来。宋宝，허리가너무아파서오늘아이바오힘을빌렸습니다잘했어고마워아이바오而在今天，就算不是宋爷爷值班，姐妹俩到下班点后也很自然的回了家。当然，这离不开爱宝的努力。瑞宝和灰宝能够自己回家，爱宝是最大的功臣。爱宝现在给姐妹俩带来的威压，直接能给其吓个狗叫。现在饲养员们也有在刻意去锻炼爱宝，带姐妹俩回家。为此，现在每到下班点时，爷爷亦或是姨母。会将通道门一直开着，而通道门里面还有一个门，则是位于体重秤前通往房间的门。这个门则是处于关闭状态。而现在每次爱宝回家时，发现回房间的通道门没有打开，便会再次返回园区查看是什么原因，以及到奶爸门口询问情况。不过聪明的爱宝很快就明白了奶爸的意思。爱宝发现只有瑞宝和灰宝一起跟自己回去时，奶爸才会开门。于是。爱宝就这样被迫接下了带姐妹俩回家的工作。当爱宝喊姐妹俩回家时，灰宝此时依旧想用老办法往树上爬，以为这样妈妈就会和爷爷一样拿自己没办法了。但爱宝可不会像爷爷一样留手。看出灰宝的小心思来后，爱宝立马去组织灰飞，直接给到一半的灰宝从树上拽了下来。这样一来。
，灰宝也不敢再继续反抗，爱宝连踢带打的给灰宝弄出去，而这时得分的魏鲁。德琛妈妈没注意到自己快速爬上了树，爱宝给灰宝拖过去后，回来发现瑞宝已经上树了。就在姨姨们以为爱宝这下拿瑞宝没办法了，下一秒不知是不是因为爱宝的威慑力太强了，亦或是爱宝在树下跟瑞宝说了什么，只见瑞宝看到妈妈回来了，竟慢慢的从小树上爬了下来，然后快速的跟上妈妈一起回了家。爱宝拿捏姐妹俩，确实要比爷爷们轻松许多。而想必有了爱宝的这番教育，以后宋爷爷就不用再上树摘去。灰宝今天给宋爷爷收拾的服服帖帖的，甚至都让爷爷对着自己竖起了大拇指。这个称赞，就连当年福宝都未曾达到过。今天下班点到了，宋爷爷跟窗外的游客们讲道：“今天的灰宝有点难摘，给书抱的太紧了。接下来的操作要让大家见笑了。”宋爷爷说完就爬上了树。但灰宝这脾气跟福宝相比，则是有过之而无不及。灰宝牢牢抱着树干，而宋爷爷因为灰宝抓着树干，也不敢太用力。而且宋爷爷还要保证灰宝的安全，爷孙俩就在树上僵持着，就看谁能坚持到最后。但宋爷爷不仅身体上劳累，还要抵抗自己心理上的折磨。一个一百多斤的成年人弄不过一只几十斤的小熊，这很尴尬。而更尴尬的则是瑞宝还在旁边，人模人样的看热闹。瑞宝此时当起了吃瓜群众。此时的宋爷爷跟瑞宝相比，瑞宝的样子更像是人。宋爷爷跟灰宝僵持了五分钟，但宋爷爷却是一直找不到机会。置身事外的瑞宝看着爷爷和妹妹这模样，表示这简直比看电影还有意思。而且瑞宝手里还有美味的竹子，一边看爷爷和妹妹给自己表演着节目，一边吃着竹子，这惬意的模样让姨姨们看了笑得肚子疼。而宋爷爷这里急得头顶都冒汗了。灰宝东挪挪西挪挪，就是不想下去，也不给爷爷抱的机会。就这样，宋爷爷最后以失败告终。宋爷爷一顿操作，给自己整的也累了。宋爷爷回房间稍作休息。而灰宝则得意洋洋地继续坐在小树上。一会儿，宋爷爷重新返回园区，给姐妹俩带来了盆盆奶。宋爷爷想看看能不能用盆盆奶吸引灰宝下来。宋爷爷先让瑞宝吃，打算让瑞宝馋馋灰宝。宋爷爷看着树上的灰宝，连连叹气，同时看着窗外围观的游客。宋爷爷无奈地摇了摇头，然后给灰宝竖起大拇指。游客问宋爷爷是不是要下班了，宋爷爷点头表示是的，但是灰宝就是不想下来，无奈只能加班。灰宝这次真是给宋爷爷彻彻底底的整服了。灰宝不愧是被叫做灰大王。将爷爷不再为每周的节目录制而烦恼后，心情明显变得愉快起来。放下手机，在园区一心一意的和瑞宝、灰宝玩耍，爷孙仨相互陪伴，相互治愈着。而现在的宋爷爷则是满脸的严肃与惆怅。就算姐妹俩围绕在自己的身边，也很难再展示出开心的模样。亦或是福宝的离开让宋爷爷封心了。有一表示，宋爷爷现在对姐妹俩。完全不是当年对福宝那样的状态，亦或是不敢爱了，对爱的犹豫。毕竟三年后的分开是必然的，而想必宋爷爷此时在园区发呆的这个时刻，之前应该是给福宝放置竹子，亦或是为福宝打扫卫生的时间，而现在突然空闲了下来，这让宋爷爷不禁又想起了福宝。福宝对于宋爷爷而言，宋爷爷在节目中曾讲过，福宝是不一样的，而且宋爷爷总是讲到福宝教会自己很多，甚至感叹自己上辈子和福宝是多大的缘分。今生才以这种方式见面，并表示下辈子还想和福宝再次见面。다음생이또있다면어떤모습이됐든또만나서사랑하고인연을맺어가고싶은그런존재가되지않을그런생각을해봅니다。与正处于深情和悲痛中的宋爷爷相比，江爷爷的状态看上去比宋爷爷轻松许多，似乎没有了之前那般压力。自从江爷爷说要暂停自己的节目后，江爷爷在网上的视频画面确实肉眼可见的变少了。就连韩国的几大综艺节目，江爷爷也都很少露面了。江爷爷在自己流量最高的时候，选择了退居二线，这一行为足以证明江爷爷对宝家的爱是单纯的。看来以后想要见到江爷爷，只能去爱宝乐园了。而对于心态这一点，宋爷爷还要向自己的前辈江爷爷多多学习啊，早日走出 emo 的状态，重新找回之前的宋三岁。没想到，原来宋爷爷年轻时的饲养员生活。这么丰富。前几天看到有人逃捕出了江爷爷，在动物园当引导员的视频。今天又看到了宋爷爷给游客们表演节目的视频。两个爷爷在动物园这个领域真是全能啊！只见宋爷爷手托鹦鹉，让其飞舞在观众之间。不仅如此，宋爷爷给小水獭指挥的也是有模有样的。宋爷爷这年轻时宛如一个社牛 ，cosplay 穿在身，丝毫不怯场，甚至还会引导金毛弹钢琴。宋爷爷这真是全身都是活宋爷爷除了饲养大熊猫以外，
，最擅长的还是饲养灵长类动物，例如金丝猴、猩猩等。而宋爷爷手里的这只小猴子，从出生时就不断的遭到族群里其他猴子的欺负。宋爷爷一脸镇定的将其拿在手中，仔细检查着小猴子的身体状况。此时，小猴子的胳膊已经被猴群折断了，宋爷爷需要观察小猴子的具体情况，然后对其进行治疗。宋爷爷这从容淡定的神态，貌似已经不是第一次处理这种事情了。此时从宋爷爷身上根本看不到，以后他会因为一只熊猫幼崽从树上掉下来而自己没接住，懊恼了整整三年，甚至严重时期，就连做梦都会在埋怨自己。这种感觉像是宋爷爷饲养大熊猫后降智了，虽然实际年龄变大了，但是心理年龄却越来越年轻，最后被公认为心理年龄只有三岁。宋爷爷小心翼翼地扶着小猴子，另外的饲养员负责为小猴子上药。小猴子似乎明白了饲养员们是在救他，为他疗伤，所以便不再挣扎。小猴子不敢看自己的伤口，于是转过头去，咬着牙，强忍着疼痛，接受着饲养员的治疗。宋爷爷将头靠在小猴子的额头上，试图给予其鼓励，使其有安全感。宋爷爷用额头触碰小猴子的额头后，小猴子停止了哭泣。宋爷爷从年轻时，对于小动物们就有在用心去照顾。所以现在饲养保家时，宋爷爷并不是在演，这更像是爱的接替。宋爷爷对于动物的爱没有过偏袒，只想把自己当下最好的状态和责任心给予自己现在所照顾的小动物。这也是宋爷爷为什么能得到游客和网友们认可的原因之一。熟睡中的瑞宝突然被妈妈咬得后脖紧紧盯了起来，瑞宝眼睛瞪得溜圆，心想：这婆娘到底还要发疯到什么时候？就在刚才，爱宝从世外园区散步回来，心情就异常的亢奋。先是拿着瑞宝像是对待一个玩物一样，一通丢拉玩耍；瑞宝则不服气地挥动着小拳，拉。这两下气势很足，但力度像是在给爱宝挠痒一样。瑞宝等了一会儿，眼看妈妈算是消停了，爬到了小滑梯上，想要休息一会儿。哪知还没等瑞宝睡着，爱宝就又来到了瑞宝的身前，咬着瑞宝后脖梗子就给其拎了起来。瑞宝眼睛瞪得溜圆，一时没分清自己这是现实还是在做梦。爱宝拎起瑞宝后，对瑞宝说：“睡觉要像妈妈这样，这样睡起来更舒服。”此时瑞宝心里有数万匹羊驼在奔跑，心想：“我真的谢谢你了，我那充满爱的老母亲。”此时的瑞宝只想寻求一份安静，安安稳稳的睡一会儿。而爱宝一回头发现瑞宝跑了，立马跟下去，重新给瑞宝放回滑梯平台。爱宝这是在跟瑞宝传授自己的生存本领。只是瑞宝现在还不懂。直到一会儿，爱宝听到了通道门传来了声音，爱宝丢下瑞宝，头都不回的就走了。爱宝走到奶爸的通道门口，跟奶爸讲可以给自己开门了。爷爷收到爱宝的回复后，立马给爱宝把门打开，让爱宝回了家。而刚才瑞宝受伤的小心灵，也将由宋爷爷对其进行安慰。宋爷爷这次给姐妹俩带来了雪竹。宋爷爷看着在树上混成恶宝的灰宝，用手机记录了一下其样子，然后便转身先去了瑞宝那里。宋爷爷将一根雪竹递给瑞宝。此时的瑞宝经过刚才被妈妈的折腾，现在又困又饿。宋爷爷这时转头发现灰宝醒了过来，急忙过去给灰宝送竹笋。灰宝这睡觉姿势也有点福宝姐姐的样子，这脑充血睡姿，妥妥保家的标志性睡姿。不管怎么样，宋爷爷也心满意足的，让姐妹俩都吃上了自己亲手采摘的雪竹竹笋。宋爷爷这位竹笋的比吃竹笋的还要开心。虽然很多人都已经知道，在熊猫界，雄性大熊猫是不会去照顾自己孩子的，但对于第一次了解到这个事情的人来说，还是很震惊。어사실은아빠는아빠가육아에전혀참여하지않습니다아빠가육아에전혀참여하지않습니다원래딱짝짓기가끝나면바로떠나버려요또다음짝을찾는시기에虽然大熊猫很可爱，但雄性大熊猫却都宛如渣男一般的存在，育儿贡献度为零，来年再去找新伴侣，对于自己的孩子。更是连看都不看。不过，对于圈养大熊猫，就不会有这种事情发生了。尤其是乐宝，韩国只有爱宝，所以乐宝只能终其一人。甚至乐宝自成年以后，除爱宝以外，都没有见过别的雌性大熊猫。而爷爷们为了培养乐宝的难得，还特意给乐宝准备了一个课，让乐宝学习认识自己的女儿。那就是爷爷们特意为乐宝剪辑了福宝的视频给乐宝观看，并在旁边对其进行讲解。不过，乐宝对其并不感兴趣。除此之外，江爷爷还表示，虽然福宝一家都是圈养的动物，但他们也要和野生大熊猫一样，不能让其彼此见面。乐宝是永远无法与福宝见面的，瑞宝、灰宝亦是如此。乐宝呢，通常福宝都不不能玩。可是，可是，这次在节目中，宋爷爷还讲到，为什么在福宝小时候玩具不断。原来，宋爷爷曾给自己立了 flag。一周에한번정도는꼭해줘야겠다
。就这样，宋爷爷慢慢坚持下来，回头发现自己技术越来越精湛了。在遇见福宝一家之前，宋爷爷是没有手工制作玩具的，更别说这种大物件了。宋爷爷表示，也是因为宝家，才让自己发现了自己还有这样的能力。瑞宝躺在草地上，给自己挠脚丫的样子，可爱程度已反超瑞宝和灰宝。而爱宝现在的生活，逐渐开始让游客们所羡慕。瑞宝和灰宝现在都大了，也不会过来烦爱宝了。而爱宝每天就是吃吃玩玩，什么也不用操心了。况且，对于瑞宝和灰宝的育儿方面，还有两个奶爸的帮忙，以及奶爸还会给自己额外加餐。对于育儿方面，爱宝从始至今都没操过什么心。而瑞宝和灰宝现在对于爱宝，准确的来说，更像是两个丰容。当自己无聊时，把姐妹俩喊过来把玩一会儿；当自己不想玩时，就给姐妹俩推走，亦或是直接喊奶爸和姨母。给自己把去室外的门打开，让自己出去玩。爱宝、吕涵的这些年里，从来没尝过苦的味道，感受到的只有奶爸们对自己的爱。从刚来韩国时，爱宝对园区的不适应，以及对社内没有安全感，爷爷们便想尽办法给爱宝提供足够的安全感，将爷爷对爱宝不敢来室外，将爷爷给园区放满小零食，让爱宝感觉到在室外园区只有甜没有苦。爱宝晚上内心不安，不敢入睡，将爷爷就搬小床来爱宝身边。当爱宝怀福宝时，从开始时的待产，爷爷们便24小时不间断的守护，不分白天和黑夜，而且怕打扰到爱宝，爷爷们经常打着一个微弱灯光的手电，摸黑对其照顾。另外还有多名饲养员在监控器前守着。那段时间，爱宝的亲团和小便，爷爷们对其的小心程度堪比如获至宝。因为有了这些，兽医就能从中分析出爱宝今日的身体状况如何。而在爱宝生孩子后，爷爷们对其更是加倍重视，不管是生完福宝。还是生完瑞宝和灰宝，爷爷给予爱宝的照顾都是一如既往的体贴，饭来张口的画面，我们看的更是数不胜数了。而将爷爷徒手给爱宝用纸巾擦拭身旁尿液的画面，更是让宝家粉丝们看到落泪。这体贴的程度，放到人类身上，也足以称得上是体贴入微了。而爱宝在坐月子期间，肉眼可见般的变胖，爱宝是幸福的胖，更是爷爷们对其爱的反馈。可以说，爱宝吕涵的这几年。虽然韩国物资不富足，但是在有限的条件里，爷爷们对其的照顾已经没有什么可以挑出毛病的地方。甚至有很多粉丝看了表示，这才是国宝应有的待遇。圣蝎阿姨今天把自己的姐妹团全喊来给自己助阵了，而眼前这些姨姨可都是照顾福宝一家的，可见辅助送爷爷不将爷爷的不只有圣蝎阿姨。这周圣蝎阿姨又带来了姐妹俩调皮的视频。先是姐妹俩的私生活，早上圣蝎阿姨来到房间，叫姐妹俩起床。喊姐妹俩该去室外玩耍，灰宝凑到姨母身边，坐在原地，将手伸出了栅栏，像是在学妈妈的样子等待体检，并接受姨母的小零食。紧接着，盛希姨母带姐妹俩来到体重秤前，给姐妹俩测量体重。今天灰宝的体重是三十点四千克，而今天的瑞宝<笑>是被姨母强行拖出来的。瑞宝今天的体重是二十六千克，体重测量完的瑞宝依旧是一脸懵，一副还没睡醒的样子。这周盛蝎阿姨还发现了瑞宝身上的一个小尾巴，那就是瑞宝的小尾巴。只要一碰瑞宝尾巴的上半部分，瑞宝的尾巴就会自动长。不过这一看就是假的，除非让我亲自试试。同时，虽然将爷爷没有了自己的节目，但每周都会以特约嘉宾出现在盛蝎阿姨的视频中，将爷爷跟瑞宝在园区 battle 了一下彼此的舞步，将爷爷全胜。将爷爷出场必是视频中的精彩时刻，瑞宝和灰宝总能和将爷爷产生不一样的火花。看瑞宝这全身上下这不想回家的模样，简直不要太可爱。一会儿，爷爷又去抱了灰宝，此时的瑞宝都快爬出来了，将爷爷瞄准瑞宝，一个挥手，给瑞宝来了一个全雷打。然后趁姐妹俩还没反应过来，赶紧给姐妹俩拖回了家。而这周的彩蛋是将爷爷在给玉桶苗浇水时，发现了自己的玉桶苗被姐妹俩磕坏了。今天在妈妈和爷爷的陪伴下。姐妹俩又度过了一个朴实无华的一天。早上，宋爷爷举着自己的自拍杆来到园区，此时的瑞宝又在欺负蓝天平了。宋爷爷不敢过去，因为过去了，瑞宝就该改成欺负自己了。很快，坐在小滑梯上的爱宝也爬了下去，冲下来就将瑞宝撞翻在地。爱宝开始教育瑞宝，表示园区里的一花一物都需要精心呵护才行。爱宝的教育总是那么到位，每次爷爷们看了也都很欣慰。爱宝关键时刻出现在姐妹俩的身边，爷爷们有事看了。都感觉很爽，尤其是姐妹俩犯错时，两个爷爷都在暗自鼓励爱宝逗她。제가그런마음을먹을때아이바오가조절하거든요굉장히스네스신도아아아이바오아그래이런느낌이而此时，灰宝正在树上看热闹，难得灰宝这次没有挨揍，灰宝试图给自己
，调整到一个最佳观影位置。小手和小脚撑在树上，撅着性感的小翘臀，样子很是可爱。宋爷爷这里则开始为姐妹俩打扫园区了。瑞宝像是个跟屁虫一样，要么抱抱爷爷的大腿，要么就跟在爷爷屁股后面。爷爷去哪里，瑞宝就跟去哪里。等爷爷回房间后，瑞宝又爬上了小树。园区这么大。没有一个地方能让瑞宝待得超过五分钟。瑞宝总感觉每一个地方都挺好玩，同时又感觉另一个地方可能会更好玩。等瑞宝安稳后，瑞宝的活力又恢复了。姐妹俩玩耍打闹都是轮班制的，这让园区的南天宝一刻都得不到安稳。园区里的南天宝每天也不知道自己能不能撑过今天。瑞宝欺负了一阵南天宝后，兜兜转转来到了饮水门前。现在姐妹俩也喜欢上了喝水，不再只吃奶水解渴，现在已然有了一副大熊猫的模样。尤其是辉宝，小肚腩都长了。此时，瑞宝看到爷爷和姨母，纷纷都从自己身边离开，心想：嘿嘿，爷爷和姨母都不跟我玩，这下就别怪我了。辉宝扒着小肚就往后跑，将爷爷小独木桥走到一半，感觉不对，回头查看，看到瑞宝离树顶不远了，紧急掉头又走了回来。这马上下班了，江爷爷也不想给自己徒增工作，因为自己一把年纪了，也不能像宋爷爷一样爬到树顶抱起妹妹。将爷爷赶紧抓住快要爬到树顶上的瑞宝，给瑞宝一窝挠痒。瑞宝痒的受不了，只好爬了下来。瑞宝对爷爷讲：“你最好在这里陪着我，你要是离开，我就爬树上。”瑞宝这里分明就是吃醋了，不想让爷爷去找妹妹，只想让爷爷陪着自己。瑞宝躺在小木床上，享受着爷爷按摩的样子，别提多安逸了。这从小喜欢上爷爷按摩的瑞宝，怕是以后回国了也戒不掉。而辉宝这里也有在享受按摩。不过圣熙阿姨的按摩手法看上去就没有将爷爷按摩的舒服。圣熙阿姨如果想让姐妹俩喜欢上自己的按摩手法，还得多加练习啊。不过对于辉宝来说，这就已经很满足了。辉宝从小就展现出了爸爸乐宝那一副不值钱的样子，只要有人陪自己玩，自己就开心的不得了。不过这同时说明辉宝是像爸爸一样性格开朗，更加亲人。而现在圣熙阿姨也渐渐有了随时拿出手机给姐妹俩拍视频的习惯。随时记录姐妹俩可爱的瞬间，这样不仅可以把自己每周的视频内容做得更丰富，还可以给宝家粉丝们分享一些瑞宝和辉宝平日里的细碎小事儿。这时瑞宝也享受的差不多了，将爷爷先抱起，瑞宝给其带回了家。此时瑞宝对于回家也没有了怨言，因为该享受的都享受了，回家再去喝点盆盆奶又是美美的一天。而辉宝这里不想好好走路，就这样一直抱着依依的大腿，拖着腿，屁股都快磨出火花了。辉宝真是把爸爸的搞笑基因一点不落的全遗传过来了。瑞宝和辉宝现在跟爷爷用欲擒故纵的手段，跟福宝姐姐比起来，根本不在一个段位上。福宝当年不想自己下班时，直接喊来两个爷爷或姨母来抬自己回去。而看姐妹俩这里，现在已经完全被爷爷拿捏了。以前好在爷爷还能给齐抱回家，后来顶多给自己抱到门口。最近都开始让自己滚回去了。主要是相比福宝当年，现在姐妹俩这里胆子小的不是一点。现在姐妹俩看到妈妈回家了，亦或是园区没人了，就剩自己了。姐妹俩就会急忙赶回去。而福宝当年就算在室外园区，天都黑了，园区只能靠微弱的灯光照亮时，都没有害怕的念头，反给爷爷们拿捏的死死的。而今天姐妹俩下班时，就又被宋三岁拿捏了。下班前一分钟，母女三个还一起坐在小桌子上玩耍，而下一秒，爱宝一抬头，发现通道门开了，又是老样子。直接丢下姐妹俩，自己先回去了。奈何爱宝刚走到门口，宋三岁就给门关上了。爱宝立马掉头走向宋三岁的门口，问奶爸怎么回事。宋三岁表示自己按错了，重新给爱宝把门打开。爱宝走进通道门后，吃起了宋三岁放置的小零食，目的是让爱宝引诱姐妹俩回家。此时在树下的辉宝，仰着高傲的小脑袋，假装没看见，想被爷爷拉扯一番。很快，爱宝这里也将小零食吃完了。但是奶爸还没有给自己开里面的那扇通道门，再次走出来询问奶爸。而这时辉宝也要按捺不住了，这次爱宝的出来像是给了辉宝一个台阶，辉宝就这样屁颠屁颠的跟着妈妈走了回去。辉宝跟着妈妈走进通道门后，随即宋三岁便将通道门关上了，然后来到园区，叫醒正在熟睡中的瑞宝。宋三岁给瑞宝从树上抱到了通道门口前。没有直接将其抱回家，瑞宝被爷爷的突然叫醒，又不给自己抱回家，生气了，问爷爷怎么这么懒了。以前可不是这么对福宝姐姐的，但即便这样，瑞宝依旧选择了自己走回去。瑞宝和辉宝在宋三岁这里越来越没有拉扯的余地了。依依今天去看瑞宝辉宝时，偶遇将爷爷正站在游客的方角区
。江爷爷看着保家成员，思考着，一一猜想，可能是在赌熊思熊。姐妹俩现在这可爱的模样，越来越让江爷爷想念福宝。姐妹俩现在的一举一动，都透露着和福宝小时候一样的调皮。例如，瑞宝今天非要爬妈妈，此时正倚靠着的小树。但是此时，爱宝阻挡了瑞宝的去路，瑞宝便直接踩着爱宝的身子爬了上去。瑞宝踩在爱宝身上的样子，就像是在爬楼梯一般。但爱宝被瑞宝这五十多斤重的熊踩在身上，愣是一点反应都没有。直到瑞宝爬到树上，挤到自己时，才反应了过来。瑞宝接着一下把妈妈扶上，将妈妈揽进了自己的怀里。爱宝被瑞宝弄得痒痒的，小手在头上挥来挥去，好似一副娇羞的模样。爱宝可爱起来。瞬间就没了瑞宝，没事儿。一会儿，瑞宝又挪动了一下位置，又踩了妈妈一遍。这一下，爱宝忍不了了，表示瑞宝这腻子真拿自己当地盘，在自己头上踩来踩去的。母女俩闹着闹着就急了，爱宝一口咬住了瑞宝的小脑袋，让瑞宝老实一点。而此时，无聊的光君正趴在小亭子上，光君一个人默默地啃着竹笋。妈妈和姐姐的热闹并不属于自己。等依依再一次排队回来时，瑞宝来到了爷爷的员工通道门口。姐妹俩现在不仅会自己下班回家，甚至都有了想提前给自己下班的想法。以后饲养员工出门，怕是要心情重。瑞宝和灰宝开门的手法真是越加熟练了。今天将爷爷差点一个不注意，又让灰宝给了房间。前两天在送爷爷的纵容下，姐妹俩现在对于如何开门已经掌握了一定技巧。早上将爷爷来到园区后，一身轻松的向小亭子走去，结果发现灰宝没有跟上来，转头发现自己要是晚点。灰宝都快跑屋里去了。被将爷爷阻拦后的灰宝，明显是在嫌弃爷爷多管闲事儿。爷爷，你不要多管闲事儿。将爷爷试图引走灰宝去到别的地方，但是灰宝不上当。灰宝几次被爷爷推倒，于是把自己心中的怨气和不满全发泄在了不会还手的南天宝身上。看到这一场景的江爷爷，着急的直接点火开水，想让灰宝起来，但又不想阻止灰宝。释放他的天性，同时又很心疼自己维护已久的南天宝，一下就给江爷爷整纠结了。而且，如果去抱灰宝的话，万一灰宝给南天宝抱得不撒手，那结果就是南天宝被连根拔起。此时的江爷爷只能在旁边看着，而灰宝这算是找到了爷爷的软肋。大熊猫也是能看懂人的情绪变化的，看到爷爷不敢过来后，灰宝掉头走向了门口，再次尝试开门回家。江爷爷占着身高优势，从上方给门紧紧摁住。同时用另一只手骚扰灰宝，生气的灰宝追着爷爷直转圈就这，将爷爷扶着门的手都没放开，眼见追不上，灰宝索性直接抱住了爷爷的大腿耍赖，将爷爷将灰宝推开，灰宝就顺势再次走向通道门。等将爷爷再次给灰宝推开时，刚好给气推到了南天宝前，这让无辜的南天宝再次动怒。眼看灰宝这般无赖，将爷爷索性回去将门牢牢锁上了。爷爷回去后，灰宝还在尝试将门打开，小手用不上力。还是用用，想将门上的锁咬坏。灰宝这学习能力放在人类里面，怕是能上小学了吧？妈妈妈，我的好妈妈，走开点！这么热的天，不要离我这么近。我就要挨着妈妈。哎呀，树林你不听，摔了吧？瑞宝和爱宝的清晨，简直不要太有爱。瑞宝在妈妈身边折腾来折腾去，爱宝使劲，任凭瑞宝对着自己折腾。相比瑞宝的折腾，爱宝只是感觉天气真的越来越热了。热到没有力气揍熊孩子，而瑞宝这里始终都不消停。妈妈，你看我，妈妈，你快看我，看我，看我，看我是不是比之前更厉害了？妈妈，妈妈，快看，快看，快看我倒立！妈妈，妈妈，看我，看我，快点！今天爱宝的情绪很是稳定，瑞宝在自己身边折腾的没完没了的，爱宝始终都没有发脾气，完全就如江爷爷所说的那样，爱宝是自己见过最称职的熊猫妈妈，都说爱宝的二胎是赵珠养。实际上，爱宝对于福宝、瑞宝、灰宝都是一样的。当年给福宝宠溺，现在对瑞宝、灰宝同样的一点也没少。姐妹俩吃完爷爷的盆盆奶没吃饱，回到家就往爱宝怀里钻。不管爱宝此时是在睡觉还是在吃饭，而爱宝也没有嫌他们烦，任凭姐妹俩在怀里折腾。而在照顾姐妹俩时，更是小心翼翼。将爷爷曾在节目中讲到，在瑞宝和灰宝小时候，因为饲养员们经常需要给姐妹俩做检查，而很多大熊猫妈妈。在叼着孩子行走，或者用手抓着孩子时，经常会将其弄伤。但是爱宝从来没有过。자우리아이벌은정말유아가아주뛰어난친구예요아이렇게쌍둥이를키우는경우나아니면건강검진을위해서검사를할때엄마에게서아기가와서보면잔상처들이많이생긴다고해요그런데아이벌은지금까지아기들에게아기에게
呃，상처를입힌적이하나도없습니다。爱宝照顾姐妹俩时，这细腻的动作，以及陪其不厌其烦的玩耍和陪伴，就是对瑞宝、辉宝爱的体现，更没有一胎与二胎的区别对待。不愧是让爷爷抱起，误以为是爱宝的胖胖辉。今天辉宝因为自己那圆润的小肚腩上了韩国热搜，辉宝被韩国姨姨们取名为“圆球宝宝”，这是对辉宝小肚腩最大的肯定。辉宝这坐在小亭子上后隆起的小肚子，既有爱宝的可爱，又有乐宝的慵懒。再从背影看，辉宝圆鼓鼓的身材加上短粗的土豆腿，简直是要可爱疯了。活泼可爱且又会整活的辉宝，简直就是梦中情雄。韩国姨姨们纷纷表示，辉宝长大后一定又会是一只大狗熊。当然，论可爱，还少了我们的瑞宝。最近我们的瑞宝除了可爱以外，还有点可怜。昨天将爷爷来到园区，给姐妹俩送竹笋。此时的瑞宝正在小亭子上，而辉宝则在小树上，将爷爷拉拽了一下。小亭子上的瑞宝，瑞宝立马变得瘫软起来。原来只要名字带猫的动物都是水做的。瑞宝在小亭子上瘫软了好一会儿，才重新给自己恢复过来。一会儿，江爷爷又回来了。这次给爱宝拿来了窝头，江爷爷给窝头藏到竹子堆里后，赶紧又摆弄了一下竹子，用来混淆视听，防止引起瑞宝的注意。江爷爷从爱宝的竹子堆里抽出来一小部分，给这部分竹子放到了灰宝的小树上。江爷爷忙碌完，转头要走时，发现姐妹俩的竹笋又都掉了。江爷爷这顿忙活，给自己忙得晕头转向的。给竹笋重新清洗完，再次递给姐妹俩。江爷爷总算可以回去休息一下了。而这时，就在瑞宝抱着竹笋啃得正起劲儿时，瑞宝小眼睛一转，顿感有事情要发生。下一秒，一个巴掌就出现在了自己的嘴唇上，然后自己的竹笋就消失了。被妈妈抢走竹笋的瑞宝一点脾气也不敢有，就连想尝一下妈妈手里的竹笋皮，也要经过妈妈的同意。由于今天的竹笋比较鲜嫩。所以爱宝连竹笋皮也没有给瑞宝留。就在瑞宝在从小木床上翻来覆去时，发现了爷爷藏在竹子堆里的窝头。瑞宝立马将窝头抱起，准备给窝头带走。爱宝及时反应过来，赶紧凑上前给窝头抢了回来。树下一番激战，而树上独自享用竹笋的灰宝则显得很是安逸。现在宋三岁一心沉浸在研究让姐妹俩自己回家的方法上，而江爷爷这里则依旧喜欢采用最传统的方式，抱姐妹俩回家。或许对于江爷爷来说，想的是趁现在还能抱得动，趁现在还能抱得到，就多抱抱。建议宋三岁学习一下江爷爷的心态，因为等瑞宝和辉宝独立后，想抱就抱。好几天没来园区的江爷爷，对姐妹俩很是想念。今天来看姐妹俩时，还给姐妹俩带了大竹笋。江爷爷将大竹笋递给辉宝后。灰宝直接抱着竹笋开口。灰宝虽然是女熊，但性格和爸爸一样，向来不爱搞这些虚头巴脑的东西。而瑞宝这里接过爷爷竹笋后，走到爷爷身边，和爷爷贴贴。瑞宝从小就懂得如何拿捏爷爷。看到瑞宝走到自己身边的江爷爷，嘴角都开心的合不上了。而咱灰宝就这样，自己一个人坐在小滑梯上，心中没有一丝杂念。但凡这件事情，对灰宝来说。是最专心致志的事情了，这也就理解为什么灰宝的体重会比瑞宝重了。而瑞宝这里吃了没一会儿，又玩起来了。瑞宝这里体重想追上灰宝还是有难度。将爷爷陪姐妹俩玩耍一会儿后，开始为爱宝收拾刚才吃剩的竹子。而此时的姐妹俩竹笋也不吃了，一起挤在小滑梯上玩耍。在将爷爷在园区四处查看时，还在饮水盆处发现了一根雪竹竹笋。将爷爷先将这根雪竹竹笋递给了瑞宝，将爷爷也不能偏袒。于是又去继续寻找，将爷爷走到远处的草丛里，发现了一个，递给了灰宝。姐妹俩神同步的躺在小滑梯上吃着竹笋，将爷爷绕到姐妹俩，姐妹俩又神同步的一起抬起。这模样不要太可爱。今天江爷爷也没有让姐妹俩自己回家，而是一个一个自己抱回去的。将爷爷先抱的灰宝，抱起灰宝时，江爷爷表情都变了。江爷爷心里一定又在想。将爷爷将灰宝抱到门口后，将灰宝拖了回去，之后紧接着去抱瑞宝。细看将爷爷在抱瑞宝和灰宝时，眼睛都不一样。抱瑞宝时，嘴角还可以上扬；抱灰宝时，将爷爷咬牙坚持，心想一定不能让灰宝掉下去。而瑞宝这里到达门口时，将爷爷是直接抱着瑞宝走进了通道门口。昨晚宋爷爷又偷偷给瑞宝和灰宝写日记了。这次宋爷爷在日记中提到，这周自己给瑞宝和灰宝。把韩国几个有标志性的竹笋都整了出来，让姐妹俩全尝了一遍。例如梦中竹、棉花竹、国王竹以及雪竹竹笋，每一种竹笋姐妹俩都能接受。宋爷爷表示，虽然姐妹俩臼齿还没有长出来，但是姐妹俩吃竹笋时的样子看得出都很是卖力。宋爷爷解释道，食草动物的臼齿比食肉动物臼齿要发达。
因为他们需要用来咀嚼大量的纤维性食物以及坚硬的食物。同时，宋爷爷预测，大概等七月份，也就是瑞宝辉宝生日时，他们的臼齿才会长出。虽然姐妹俩的臼齿还没长出来，但姐妹俩现在能够将竹笋一点一点嚼碎了。或许这就是动物对食物原有的渴望。而随着姐妹俩现在吃的越来越多样，排出的青团也越来越奇形怪状。宋爷爷蹲守了姐妹俩一周的青团，最后总结道：“现在姐妹俩的青团越来越像红薯了，而且里面的竹笋以及胡萝卜块明显增加。”宋爷爷感叹：“这太神奇了！想必今年姐妹俩锻炼了吃竹笋的能力后，等明年牙长齐了，就可以更好的享受美味的竹笋。”这次宋爷爷还在日记中给瑞宝和辉宝的腿短做了评价。宋爷爷表示，大熊猫之所以看起来腿比较短，那是因为人们都误以为。大熊猫只有腿部黑色的部分，但实际上在黑色毛发上面还有隐藏着很长一截，那也算是他们的腿。为此，宋爷爷还特意找了个显腿长的角度，给灰宝拍了一张巨显腿长的照片。姨姨们觉得这样看，灰宝。